Bueno, seguimos acá con eh, My Big Princess. Nos está explicando Victoria algo curioso. Así que vamos a ver qué nos dice. Luego tomo la pluma frente a ella y rápidamente escribe en papel. Ahí vamos. Era muy buena dibujando. Vale, así que eran pajaritos, después las que crecieron. La teoría de la evolución. Eran livianos, después pesados, y al ser tan pesados no pudieron volar, perdieron las alas. A medida que las alas crecían no podían volar también debido a su tamaño aumentado. Con el tiempo sus alas comenzaron a aparecerse a manos a medida que los dedos más diestros permitían el uso de varias herramientas. Los senos también parecían haber evolucionado con estas aves no voladoras. Pero el, jur el jurado aún estaba deliberando sobre cómo sucedió todo esto. Es mucho para asimilar. En cuanto a la producción de leche, ella sigue adelante. Una gallina apoyada que mantiene caliente sus huevos fertilizados generalmente comenzará a producir leche un par de semanas antes de que eclosionen. Pero algunos afirman que ni siquiera se necesitan tener un bebé para comenzar a amamantar. Simplemente simular los senos y los pezones de la manera correcta puede hacer que se produzca leche con el tiempo. Nuestros cuerpos seguramente son asombrosos si ese es el caso, pues soy bastante escéptico. ¿Conseguiste todo eso? Sí, abrumado. Creo que sí, pero eso de la evolución parece un poco aleatorio. Sí, lo sé, pero eso es lo que dice la ciencia hasta ahora. Al menos, tal vez no debería pensar demasiado en eso y solo estar feliz por las tetas. <risa> ¿O qué tal si simplemente no agitamos los brazos del movimiento rápido como para despegar? Y hacia arriba agita sus brazos vigorosamente. Look, 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 look. Pequeños pedacitos de plumas vuelan por todas partes. Entonces, ¿tienes alguna otra pregunta? ¿Cómo aprendiste a dibujar? Pues, vale, ¿cómo aprendiste a dibujar? Es un poco vergonzoso, la verdad. Cuando era niña, ni yo tenía ninguna mesada, pero mis padres me dejaban prestarme el libro todos los días. No quería volverlo a la biblioteca. Así que tuve una gran idea. Un día agarré un poco de tinta, me saqué una pluma al trasero y comencé a copiar el contenido del libro que había prestado en un papel. Me aseguré de copiar cada imagen y oración de cada libro que pude conseguir antes de volver las copias, construyendo lentamente mi propia colección de libros copiados. Después de un tiempo les prestaba los libros a mis amigos y me hice conocida por ello. Pero en realidad no es legal hacerlo con fines de lucro, ya que el autor original no se le pagaría. Pero aprendí mucho. Cuando finalmente salí de la escuela después de hacer algunos trabajos ocasionales lo convertí en un negocio legítimo. Todos estos primeros años de copiar las imágenes de los libros, todo el día deben haberme ayudado. ¿Pueden diferentes especies aparearse y tener hijos? Sí. <ríe> Como probablemente sabes, con relaciones sexuales entre personas de la misma especie, el embarazo puede ocurrir con solo una pequeña, una pequeña gota. Así que hay que tener mucho cuidado. Simplemente retirarse antes del gran final aún podría resultar en un embarazo. Sin embargo, si necesitan más para que ocurra un embarazo durante las relaciones sexuales entre especies, requiere una carga muy grande, una enorme cantidad de líquido. Entonces el miedo, el método de abstracción tiene una tasa de éxito impresionante. A ver, eso es muy conveniente y bueno saberlo. Un segundo, ya tira la hoja de papel al suelo y, y la arrastra. Obviamente dibuja en un papel en blanco. Allí. En lo que respecta a los niños con especies cruzadas, generalmente favorecen mucho en la madre en lo que respecta a los rasgos físicos. Una ponedora como yo no podría dar a luz a un lechón o un elefante gigante, por ejemplo. Ni siquiera estoy seguro de que un elefante que es un elefante, pero tengo suficiente información para dirigir. Pero cosas como la altura al que vaya por dos ojos y alergias, puedo transferirse del padre, a hijo, del padre al hijo. Pero bastante raro todo, así que ¿quién? sí, no pueden pasar cerditos con plumas y picos ni nada parecido. O oh, bueno, hay reclamos de avistamientos de la criatura mística conocida como el ornitorrinco, pero no vayamos allí para esta lección. No más preguntas, apuesto que ya es mucho para asimilar. Es y no creo que sea el mejor estudiante. Oh silencio, eres un gran oyente. Y el aprendizaje suele ser solo una cuestión de motivación. 
Necesita sentirte compensado por tu harto trabajo. Tengo justo lo que estoy seguro que te encantará. Y te alcanza a traer su espalda. Oh. Pastel de zanahoria. Debe ser absolutamente lleno después de mi comida de helado. Así que el pastel de zanahoria no me interesa en absoluto, pero hace plata tirada de su vestido, haciendo que su escote sea aún más pronunciado. Y le siempre estuviera mejor si supiera de algo de comida lo, estabas, lo esperaba como recompensa. Y veo que tu boca también está haciendo agua, pero no por el pastel. Altamente motivado. Me aclaro la garganta y trato de apartar la mirada. Estoy bien. Acabo de comer antes de venir aquí, pero muchas gracias. Pero te juro que vi una chispa de motivación en tus ojos. Mira, mira hacia abajo para notar que sus pezones casi sobresalen. Vaya. Yo creo que voy, veo lo que podría haberte motivado. Anatomía es puesta. Mierda, me veo mirando. Lo siento, no quise decir. No, no te preocupes. Todo tiene sentido, de verdad. Ella guarda el pastel de zanahoria. Estabas aprendiendo sobre esas cosas. Por supuesto que estabas muy interesado, interesado en la cosa real. Así que me alegro de que hayamos encontrado un tema interesante. Los senos, seguro que son interesantes. Seguro una hoja de papel y dedica algún tiempo para algunos dibujos de anatomía. Aquí vamos. Vale, muy buena dibujando. Esta parte del conocimiento anatómico de los senos que tengo. Genial. Pero para eso es un poco cansado. Si sí, sé que ves muy bien. Es la, es la mirada de leer mucho. Ahora, si bien puedes aprender mucho a través de así, imágenes y palabras, un maestro a veces tiene que hacer que la educación sea más... Vale, y por la cara, sabemos cómo acabar esto. Así que, bye, bye, amigos.